নমস্কার আমরা শুরু করছি আজকের পর্ব আলজাইমার্স নিয়ে কথা হবে আমরা জানি একুশে সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড আলজাইমার্স ডে ছিল এবং সেই দিনটিকে মনে রেখেই আমরা তাদেরকে একটু মনে করব তাদের মনে রেখে এই পর্ব যারা হয়তো মনে রাখার জগৎ থেকে কিছুটা হলেও সরে যাচ্ছেন আমার সঙ্গে আজকের এই পর্বে আছেন বিশিষ্ট মনোরোগ চিকিৎসক ডক্টর আবির মুখার্জি আবির দা অনেক ধন্যবাদ আমাদের জন্য আপনি সময় বার করলেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং থ্যাংক ইউ আবির দার সঙ্গে আমাদের আজকের আলোচনা যখন এগোবে সে এগোনোর পথে আপনাদের চিঠি তো থাকবেই আবির দার কিছু অভিজ্ঞতা এবং ক্লিনিক্যাল কাজ করতে গিয়ে কোথায় কোথায় এই অসুখের আধিক্য দেখা যাচ্ছে তাই নিয়েও কথা বলবেন আবির দা আমরা ভুলে যাওয়া মনে করা এই নিয়ে যখন পর্ব করেছিলাম তখনও আপনাদের চিঠিতে যে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছিল তাহলে কি আমার অ্যালজাইমার্স হলো এই প্রশ্ন এই উদ্বেগের উত্তরেও আমরা একসঙ্গে পৌঁছানোর চেষ্টা করব কিন্তু গোড়াতেই যেটা বলার দীর্ঘায়িত হবে আমাদের আলোচনা অ্যালজাইমার্সকে আমরা নানানভাবে বোঝবার চেষ্টা করব এর থেকে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে কিছুটা বাঁচাতে পারি এবং যাদের হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেই বা কী করণীয় সব নিয়ে আলোচনা তো একটি পর্বে তো এ আলোচনা ধরবে না দুটি পর্বে রাখবো আমরা এই আলোচনা কিন্তু দুটি পর্বের মধ্যে প্রথম পর্ব আপাতত যে পর্বটি আপনারা দেখতে চলেছেন সেই পর্বে আমরা মূলত কথা বলবো আলজাইমার্সের চিহ্নিতকরণ নিয়ে বুঝবো কি করে আলজাইমার্স কোন কোন সাইন্স কোন কোন সিমটমস সেইটা মূলত আমাদের প্রথম পর্বে থাকবে এবং শুধু চিনবো কি দিয়ে নয় যেন ভুল না চিনি এটাও মাথায় রাখতে হবে অনেক সময় কিন্তু আলজাইমার্স নয় আমরা ভাবছি এই বুঝি হলো এই বিষয়টি মূলত থাকবে প্রথম পর্বে এবং দ্বিতীয় পর্বে আমরা কথা বলবো এই রোগটির সঙ্গে পথ চলা নিয়ে কিভাবে চিকিৎসা কিভাবে নিরাময় এবং কিভাবে আমাদের একটা দীর্ঘায়িত পথ চলাকে আর একটু সুগম করা যায় পরিবারের তরফ থেকেও কি করণীয় তাদের মনোভার লাঘব সম্ভব কিনা এই গোটা বিষয়টা নিয়ে আবির দামি একদম গোড়ায় চলে আসি আপনার কাছে প্রথমেই যেটা বলছিলাম যে অনেক চিঠি এসেছে যেখানে সবাই নিজেকে নিয়েও বেশ কিছুটা উদ্বিগ্ন কেউ কেউ আবার বলছেন আমি পরিবারের মানুষদের নিয়ে উদ্বিগ্ন এই বুঝি আলজাইমার্স হলো আমি একটা দুটো চিঠি একটু রেফার করি তারপরে আপনি যদি আমাদের একটু সিমটমসগুলো বুঝিয়ে দেন একজন লিখছেন যে আমার নাম শাশ্বতী আমার বয়স তিপ্পান্ন বেশ কিছু দিন যাবত আরও নির্দিষ্ট করে পড়লে এক বছর যাবত একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করছি আমার ভুলে যাওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে আমি কিন্তু আগেকার কিছু ভুলে যাই না যেমন কারোর জন্মদিন আগের কোনো ছোটোবেলার স্মৃতি আমার ভালো মনে আছে কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে আমি হয়তো এক ঘর থেকে অন্য ঘরে কিছু আনবো বলে গেলাম ওই ঘরে গিয়ে ভুলে গেলাম কেন এসেছি বা ফ্রিজ থেকে কিছু বার করবো বলে ফ্রিজ খুললাম কিন্তু কি বার করব বলে খুললাম ভুলে গেছি কারোকে কিছু দরকারি কথা বলবো ভাবলাম ভুলে গেলাম এখন আমার নিজের ওপরেই বিরক্ত লাগে আমার স্মৃতিশক্তি কিন্তু খুব ভালো ছিল এটা কি ভবিষ্যতের অ্যালজাইমার্সের লক্ষণ এই জাতীয় প্রশ্ন আরও অনেকের কাছ থেকে এসেছে যেমন আরও একজন লিখেছে যে আমার মা বরাবরই খুব ভুলো মনের দুধ উনুনে চাপিয়ে ভুলে যান দরকারি কাগজপত্র কোথায় রেখেছেন ভুলে যান মায়ের এখন বয়স বাহাত্তর এই ভুলে যাওয়ার অভ্যাস কিন্তু এখন আরও বাড়ছে মায়ের ধারণা আমার তো অ্যালজাইমার্স হবেই আমার প্রশ্ন এর কি কোনো পূর্ব লক্ষণ থাকে এই চিঠি পাঠিয়েছেন সমিতা এই জাতীয় চিঠি প্রচুর এসেছে আমি দা তো আপনি যদি এইখানটাকে একটু আমাদের আগে বুঝিয়ে দেন যে কিভাবে আমরা বুঝবো না দুটো চিঠি দুটো চিঠি দু রকমের প্রথম চিঠির যে বিষয়বস্তুটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে কিন্তু অ্যাওয়ারনেসটা তো বাড়ছে আমাদের গুগল দেখে এবং তার ফলে কি হচ্ছে চিঠির যে বক্তব্যটা সেটা হচ্ছে যে আমি পুরনো জিনিস মনে রাখতে পাচ্ছি নতুন জিনিস ভুলে যাচ্ছি ইত্যাদি এটা কিন্তু এখন গুগল দেখলেই বেরোবে যে ডিমেন্সিয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে রিমেম্বারিং পাস্ট ইনসিডেন্টস বাট ফরগেটিং রিসেন্ট ওয়ান্স রাইট সো এইটা বুঝতে হবে কিন্তু যে জিনিসটা বোঝার প্রয়োজন যে যেটাকে আমরা বলি কগনেটিভ ডিসফাংশন মানে হচ্ছে যে হায়ার মেন্টাল ফাংশন যেটা যে ডিসফাংশনটা সেটা কিন্তু শুধুমাত্র মেমারি নয় তার কিন্তু আরও অন্যান্য নোয়ান্সেস আছে আরও অন্যান্য ফর্মস আছে তো সেই ফর্মসগুলো একটা হচ্ছে মেমারি একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হচ্ছে অ্যাটেনশন স্প্যান একটা হচ্ছে যেটাকে বলি আমরা এক্সিকিউটিভ ফাংশন মানে প্ল্যানিং প্রায়োরিটাইজিং রিজনিং হ্যাঁ ইত্যাদি এইগুলো সোশ্যাল কগনিশন মানে আমি কিভাবে মিশছি লোকজনের সঙ্গে সেই জায়গাটা আর আরেকটা যেটাকে বলা একটু জটিল সেটা সেটা হচ্ছে পারসেপচুয়াল পারসেপচুয়াল মানে হচ্ছে যে আমি কতটা এগোবো কতটা পেছবো সিঁড়ির ধাপ 
क्षेत्र डिप्रेसिवर्डरिटीना परीक्षार मेमोरिटा रोग दिए लेवल दिए दागिए दीदी फिलिंगा <laughs> शाश्वती मन करें तो मेन्टल हेल्थ प्रफेशनल आसा इसे तक जो दायित्व से बोझा जो एनजाइटी ना इटा को डिप्रेशन ना ये सीम्पलि कि नो मैं पारिपार्श्विक चाप एवं स्ट्रेसर कारण चरित्रगतर 
ওইটা কিন্তু শাশ্বতীর ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে সেরকম ব্যাপারটা নয় ওটা ওটা কিন্তু আর একটু এক্সপ্লোর করতে হবে আর একটু দেখতে হবে যে অন্যান্য যে ফ্যাকাল্টি গুলো বললাম সেইগুলো সেগুলো ইম্প্যাক্ট হচ্ছে কিনা সেটা তো ওনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না তো সেইগুলোকে এক্সপ্লোর করা আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে সুমিতাকে কি বলবেন আপনি যে কারোর সঙ্গে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করতে মাকে নিয়ে যাতে কিছুটা অন্তত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে নিয়ে আসা যায় বা আমি যে 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 সিমটমসগুলো বললাম সেইগুলো মানে ওনার ওই ওর সঙ্গে মানে এই ভুলে যাওয়ার সঙ্গে যেমন মানে কমন অবজেক্টস নেম করতে পারছে না মানে এটা পেন বা এটা ফ্যান বা ওটা এসি এইগুলো বুঝতে পারছে না এটা ওটা কি বলতো ওটা হ্যাঁ জানি তো ওটা তো হাওয়া দেয় ঠান্ডা হয় ওটা কি শব্দটা পৌঁছতে পারছে না সেটা একটা ইস্যু পড়ে যাচ্ছেন পরে পরে যেটা আমি বললাম পারসেপচুয়াল জায়গাতে তারপরে মানে ডেপথ পারসেপশন গুলিয়ে যাচ্ছে স্পেস গুলিয়ে যাচ্ছে কমিউনিকেট কমিউনিকেশন করতে গিয়ে গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে এই এই এটা আগে ওটা পরে চলে আসছে এছাড়া ফরগেটফুলনেসটা আরো বেড়ে যাচ্ছে খালি একই কথা হয়তো রিপিট করে যাচ্ছেন মানে রিটেনশন হচ্ছে না মেমোরিতে একই কথা রিপিট করে যাচ্ছেন যে কথাটা বলা হলো সেটাই হয়তো বারে বারে বলছেন বা একই প্রশ্ন বারে বারে করছেন ওটা ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছো আবার খানিকক্ষণ বাদে এসে বলছে আচ্ছা ওটা ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছিস এই জিনিসগুলো বেড়ে যাচ্ছে কিনা সেটা দেখা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা আপনি ধরছেন না বেড়ে কারণ এই ধরনের আচরণ যখন আমরা একটু বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে দেখি আমরা গোড়াতেই খুব বিরক্ত হয়ে যাই এবং হোম মেকারদের ক্ষেত্রে আরেকটা হচ্ছে যে যেগুলো ডোমেস্টিক স্কিলস সেইগুলো ইম্প্যাক্ট হচ্ছে কিনা হ্যাঁ রান্নায় মশলা বেশি পড়ে যাচ্ছে নুন বেশি পড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বা ঠিক মতো সুপারভাইজ করতে পারছেন না মানে যেটা হয়তো আগে খুব এফিসিয়েন্টলি করে ফেলতেন এখন সেখানে আমরা কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটছে দেখছি এবং সেইখানে আমরা গোড়াতেই বিরক্ত না হয়ে বাবা তুমি কেন বারবার এত ভুলে যাচ্ছ এক্ষুনি আমরা রাগ না দেখিয়ে এটাও যদি একটু মাথায় রাখি যে এক্ষেত্রে কিন্তু অন্য কোনো অসুখেরও পূর্বাভাস এটা হতেও পারে এবং আরেকটা যেটা আমরা বলি যে ইনস্ট্রুমেন্টাল লিভিং স্কিলস একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল বলে একটা হচ্ছে অ্যাডাপটিভ লিভিং স্কিলস এডিএল যদি আপনি এক্সপ্লেইন করে দেন প্লিজ ইনস্ট্রুমেন্টাল ইনস্ট্রুমেন্টাল লিভিং স্কিলস মানে হচ্ছে যে যে কাজগুলোতে মানুষ অভ্যস্ত মানে ঠিকমতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া ট্রান্সপোর্টেশন ঠিক আছে ফাইন্যান্স হ্যাঁ টাকা পয়সা হিসেব ব্যাংকে যাওয়া ব্যাংক থেকে আসা চেক লেখা ইত্যাদি এইগুলো হাউস হোল্ড কাজ আবার হোম মেকারদের ক্ষেত্রে বলছি যে গ্রোসারি শপিং কুকিং ইত্যাদি এই বহুদিন ধরে করে এসছে যে জিনিসগুলো বহুদিন ধরে করে এসছেন কিন্তু বেসিক স্কিলস না মানে হাইজিনের জায়গা না দাঁত মাজা নয় শাড়ি পরা নয় এগুলো বেসিক স্কিলস বেসিক স্কিলসগুলো কিন্তু আরও পড়া যায় ইনস্ট্রুমেন্টাল স্কিলসগুলো হচ্ছে যে আমাদের রেগুলার ডে টু ডে আমাদের লাইফটাকে ন্যাভিগেট করার জন্য যে স্কিলসগুলোর প্রয়োজন হয় ঠিক সেইগুলো কতটা গন্ডগোল হচ্ছে ওকে বেশ এবার সেটাও কিন্তু জেন্ডার মানে আমি এখনো বলছি এখনো করে অনেকটাই জেন্ডার স্পেসিফিক কারণ আমি যদি রুরাল জেন্ডার স্পেসিফিক ইন দ্য সেন্স যে এখনো তো আমাদের সেই এটা এখন আসেনি যে আমাদের আমাদের ভারতবর্ষের পুরুষ মানুষটা অনেকেই তো এখন রান্না করে না রান্না করে যায় ঠিক ঠিক মানে আপনি বলছেন কোন জেন্ডার রোল কোন কাজটা করে অভ্যস্ত দিও এটা আমাদের অভ্যস্ত ক্ষেত্রে সেখানে যদি আমি প্ল্যানিং এর এক্সারসাইজ গুলো করি যেগুলো এমনি নিউরো সাইকোলজিক্যাল টেস্ট সেগুলো বাদ দিয়ে বলছি ডে টু ডে লিভিং এর ক্ষেত্রে যে ডে টু ডে লিভিং এর ক্ষেত্রে হাউস হোল্ড ন্যাভিগেশন হয়তো মহিলাদের ক্ষেত্রে আমাদের বেশি প্রশ্ন করতে হবে বাইরের জগতে ন্যাভিগেশনের ক্ষেত্রে কাজের জায়গায় গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে ঠিক আছে কাজের জায়গা থেকে গিয়ে ফাম্বল করছেন মানে 
মিনিমাল কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট যদি শুরু করি সেটা হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি এটা কিন্তু আমি ওই ফিফটি ফোর ইয়ার ওল্ড অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন ইত্যাদি ইত্যাদি এটা বলছি না আমি বলছি যে মোটামুটি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা তার একটা কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট হচ্ছে রাইট এবার সেটাকে আমি কখন মিনিমাল কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট বলবো কখন ডিমেনশিয়া বলবো কখন অ্যালজাইমাস বলবো রাইট রাইট তো মিনিমাল কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট মানে হচ্ছে এইগুলোই থাকবে কিন্তু শুধু কগনেটিভ জায়গাগুলো থাকবে মানে হচ্ছে যে তার নেমিং করতে গিয়ে অসুবিধা হবে তার ফরগেটফুলনেসটা বাড়বে সে একই কথা বারবার রিপিট করবে ঠিক আছে তার প্ল্যানিং এক্সিকিউশনের জায়গাটাতে অসুবিধা হবে তার কমিউনিকেশনের জায়গাটা যত অসুবিধা হবে তার ডিস্ট্রাকশন বাড়বে মানে একটা একটা কাজ বেশিক্ষণ ধরে কনসেন্ট্রেট করে করতে পারবে না চট করে অন্য কাজের দিকে চলে যাবে তো এটা হচ্ছে মিনিমাল কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট এটা তো বোঝার আমি যেটা বললাম যে 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 কাজটা করতে অভ্যস্ত হঠাৎ করে হয়তো ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলো দিয়ে দিল তারপরে চালাতে ভুলে গেল কাপড়গুলো সারাদিন পড়ে থাকে এবং সারাদিনে মনে পড়লই না মনে পড়লই না ঠিক তারপরে যে জিনিসটা যেখানে মানে হয়তো যেটা ফ্রিজে ঢোকানোর কথা না সেটা ফ্রিজে ঢুকে গেল আর দুধটা যেটা ফ্রিজে ঢোকানোর কথা সেটা বাইরে থেকে গেল এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট মানে কোথাও একটা এমন জিনিস ফ্রিজে রাখছে যেটা কিন্তু আদৌ সেখানে রাখার নয় মানে ধরা যাক একটা জামা ভাঁজ করে ফ্রিজে রেখে দিলাম দুধটা বাইরে রয়ে এক্সাক্টলি সো বেসিক্যালি মিনিমাল কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট মানে হচ্ছে যে ফাংশনালিটিটা যদি অত বেশি গন্ডগোল না হয় মানে দৈনন্দিন কাজকর্মে যদি অতটা ব্যাঘাত না ঘটে ঠিক আছে তো সেখানে আমরা মিনিমাল কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট বলবো আর সেই ডিগ্রিটা বেড়ে গিয়ে যদি তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সেটা সবাই সবাই লক্ষ্য করছে এভরিওয়ান ইজ অবজারভিং দ্যাট সেরকম জায়গায় যদি পৌঁছে যায় তখনই আমরা বলবো যে তাহলে ডিমেনশিয়া সেট ইন করছে ওকে এবার আরেকটা যেটা মার্কার সেটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল সিমটমস সেটা নিয়ে পরে আরো বিস্তর আলোচনা করব কিন্তু বিহেভিয়ারাল সিমটমস যদি আসে তাহলে তো সেটা স্পেশালি যদি এক্সটারনালাইজিং বিহেভিয়ারাল সিমটমস আসে মানে হচ্ছে এজিটেশন ইরিটেবিলিটি রেগে যাচ্ছে মানে যেটা অন্যের দিকে ছড়ে দেওয়া যার কারণে আমরা এক্সটারনালাইজ করা বলি এক্স্যাক্টলি তো সেগুলো হলে তো অসুবিধা নেই সেগুলো তো চট করে নজরে পড়ে যায় কিন্তু নিজে আরো গুটিয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে নিজের কাছে অ্যাপাথি যেটাকে বলে কোনো কিছুতে ইন্টারেস্ট নেই কোনো কিছুতে মোটিভেশন নেই যে কাজগুলো করতে পারতো সেগুলো তো করছে না টিভি দেখছে না কাগজ পড়ছে না ঠিক আছে সেটা আমরা হয়তো ডিপ্রেশন হিসেবে ভাববো ভাবি না অসুবিধা কিছু নেই কিন্তু সেইগুলো হচ্ছে রেড ফ্ল্যাগ এবার তার ডিপ্রেশন আছে না ডিমেন্সি আছে সে তার জন্য তো আমরা রইলাম ঠিক কিন্তু আমরা যদি দেখি তাহলে যেন আমরা একটু চিকিৎসার মধ্যে নিয়ে আসি যাতে একটা নির্ণয় অন্তত এক্সাক্টলি আর এবার হচ্ছে অ্যালজাইমার অ্যালজাইমার হচ্ছে ওনলি এ টাইপ অফ ডিমেনশিয়া বাট দ্য কমনেস্ট টাইপ অফ ডিমেনশিয়া তার মানে ডিমেনশিয়া যদি আমি বলি একশো শতাংশ তার মধ্যে অ্যালজাইমার হচ্ছে অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট তার মানে বড় ছাতাটা হচ্ছে ডিমেনশিয়া বড় ছাতাটা হচ্ছে ডিমেনশিয়া তার মধ্যে অ্যালজাইমারটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্যাট বড় ছাতা রাইট কিন্তু অ্যালজাইমার ইজ নট ওই অল অল বেসেস আর অ্যালকেলিজ অল অ্যালকেলিজ আর নট বেসেস ছোট বাইরে পড়েছিলাম ওই গল্পটা অ্যালজাইমার যে টাইপ অফ ডিমেনশন যেখানে মূলত আমরা কোন ধরনের সিমটমস তাহলে দেখব যেটাতে আমরা পার্টিকুলারলি অ্যালজাইমার অ্যালজাইমার তো অনেক ভেরিয়েন্ট আছে এখন 60 টু 70 परसेंट মানে অনেক টাইপ আবার তার সঙ্গে মিক্সড আছে কারণ অ্যালজাইমারের সঙ্গে ভাস্কুলার অনেক সময় মিক্সড হতে পারে অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে কিন্তু মোটামুটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেমরি লস দিয়ে শুরু হয় অথবা বিহেভিয়ারাল সিমটমস দিয়ে শুরু হয় দুটো দিয়ে শুরু হতে পারে হ্যাঁ ওকে কিছু কিছু মানে অন্যান্য ভীষণ মানে কি বলবো রেয়ার কেসে হ্যাঁ অনেক সময় ভিজুয়াল ডিফেক্ট দিয়ে শুরু হতে পারে রেয়ার কেসে ভেরি রেয়ার কেসে তো রেয়ার কেসেস গুলো রেয়ারই থাক আমার মনে হয় আমরা মূলত যা যা দেখি মূলত মূলত মেমরি লস দিয়ে শুরু হয় কিন্তু মেমরি লসের সঙ্গে নেমিং এর জায়গাটাতে ওটা দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইয়ে এক্সিকিউটিভ ডিসফাংশনটা সমস্ত রকমের ডিমেনশনে শুরু হতে পারে অ্যালজাইমারে বেশি বেশি হয় তাহলে এই জায়গাগুলো থাকলে অ্যালজাইমারের কথা ভাবতে হবে এবার প্রত্যেকটা ডিমেনশনে কিন্তু একটা কমনালিটি আছে আচ্ছা হ্যাঁ তো সেই কারণে আমার মনে হয় এমনি মানে সাধারণ মানুষের পক্ষে অ্যালজাইমারের সঙ্গে অন্যগুলো ডিফারেন্সিয়েট করাটা খুব মুশকিল তার মানে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এইটুকুনি থাক যে আমি যদি এই সিমটমসগুলো বুঝি তাহলে আমাকে প্রফেশনাল হেল্প নিতে হবে এবার ডাক্তারবাবুদের দায়িত্ব বা প্রফেশনালদের দায়িত্ব যে আমি অ্যালজাইমারসে একদম 
তারপরে ড্রেসিং ঠিক আছে তারপরে টয়লেটিং হম টয়লেট মানে ভুলে যাওয়া খাওয়া মানে এটা বুঝতে হবে যে একটা বাচ্চা যখন বড় হচ্ছে তখন যেভাবে স্কিলস গুলো ডেভেলপ হচ্ছে ঠিক একই ভাবে সেই স্কিলস গুলো নষ্ট হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং মানে আমি দেখি যে সেই সেই মানুষটি ইন্ডিভিজুয়ালি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা বাজারে বাজারে গিয়ে ফিরে আসার সময় দিক নির্ণয় করতে পারছে না হারিয়ে যাচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে যেটা বহু সময় আমরা দেখি সব মানুষদের ক্ষেত্রে যে তাদের পরিবারের একটা পোস্ট দিচ্ছেন যে উনি বাড়ি ফেরেননি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি তো সেগুলো তো আমরা ম্যানেজমেন্টে আসবো কিন্তু এইটা একটা সিম্পটমের জায়গা ডেফিনেটলি আসতে পারে হ্যাঁ সো সো সেই জায়গাটাতে তার মানে যেভাবে বাচ্চার ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনস গুলো ডেভেলপ করছে ঠিক সেই একই ভাবে এটা রিগ্রেস করছে যে কারণে ভাষার ভোলাটাও ঠিক ওইভাবে আসছে ভাষা শেখা যেভাবে আসছে ভাষার ভোলাটাও ওইভাবে আসছে অ্যাফেশিয়া আর একটা আলজাইমার কথা বললাম যে অ্যাফেশিয়া মানে হচ্ছে যে কমপ্রিহেনশন কর কমপ্রিহেন্ড করা যে কে কি বলছে না বলছে হ্যাঁ তার ঠিক মতো উত্তর দেওয়া না বুঝে উত্তর দিয়ে ফেললেন ইত্যাদি এগুলো কিন্তু অ্যালজাইমারের লক্ষণ মানে একটা দুটো তিনটে জটিল বাক্য একসাথে শুনলে গোটাটাকে যে অর্থ অনুধাবন করে একটা কমিউনিকেশন স্থাপন করতে পারা সেটা তারা পেরে উঠছেন না ইনফ্যাক্ট এটা শুনে মনে হয়েছিল আবির তো আমার সঙ্গে থেরাপিতে আছেন এমন একজন বলছিলেন তার পরিবারের একজন মানুষ যিনি ডায়াগনোসড হয়েছেন অ্যালজাইমার্স নিয়ে তো প্রথম দিকে যে সিমটমটা ওরা দেখতেন সেটা হচ্ছে যে খেয়েছো কিনা দুপুরবেলা উনি বলতে পারছেন না ওরা তারপর সেটা বুঝতো খাবারের প্লেটটা বেসিনে নামানো আছে কি নেই দিয়ে যদি দেখে নামানো নেই তাহলে বুঝতে পারছে উনি খাননি কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করে আর উত্তরটা পাওয়া যাচ্ছে না কারণ উনি কিন্তু মনে রাখতে পারছেন না তো এইটা ওদের কাছে খুব অ্যালার্মিং লেগেছিল যেটার কারণে আমি আপনাকে বললাম যে অনেক সময় সত্যি পরিবারের মানুষরা কখন কোনটাকে কতটা অ্যালার্মিং ভাববো বুঝতে বুঝতেই আমরা দেখি অনেকটা পথ পেরিয়ে গেছি আমরা স্পেশালি যদি বিহেভিয়ারাল সিমটমস না থাকে বিহেভিয়ারাল সিমটমস গুলো হচ্ছে এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে থাকে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো থাকে না বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি এক্সটার্নালাইজিং না থাকে ইন্টারনালাইজিং থাকে যে অ্যাপাথি ডিপ্রেশন যেগুলো কিনা আবার কমন বিহেভিয়ারের প্রবলেমস রাইট এক্সটার্নালাইজিং গুলো কিন্তু অত কমন না এখানে কি কোমরবিডিটিও থাকতে পারে মানে ধরুন হয়তো তারা অনেক দিন ধরে এমনিও ডিপ্রেশন ছিল বা অ্যাংজাইটি ছিল তারপর আবার এটাও ডেভেলপ করছে না দুটো ব্যাপার এখানে একটা হচ্ছে যে যে কোনো রকমের প্রি এক্সিস্টিং মেন্টাল ডিসঅর্ডার থাকলে এটা দেখা গেছে যে ডিমেনশিয়া আর্লি আনসেট হতে পারে সম্ভাবনাটলি <laughs> সেটা সম্ভাবনা কম কারণ কি হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে কগনেটিভ ডিসফাংশন তো ইনবিল্ড এই অসুখগুলোর সঙ্গে তো সেটা যদি ম্যানেজ করা হয় সেটা যদি ট্রিটমেন্ট করে সেটা যদি বেটার থাকে তাহলে ন্যাচারালি অনসেট অফ ডিমেন্ড সেটা একটু ডিলেট হবে কিন্তু আপনি বলছেন এই কোরিলেশনটা আছে যে যদি অন্য কোনো মানসিক অসুখ থেকে যায় সেক্ষেত্রে এই ধরনের অসুখ আসার সম্ভব এই মেসেজটা আমি দিতে চাইছি না যে তার মানে ট্রিটমেন্টের কোনো মূল্য নেই তাহলে আবার হতাশা বাড়বে হ্যাঁ না ঠিক অ্যাবসলিউটলি না নিশ্চয়ই যে এই নয় ট্রিটমেন্টের डेफिनेटলি এটা রোল আছে কিন্তু এটাও দেখা গেছে যেমন কিনা এটা একটা एग्जांपल দিই যে আমাদের তো মাঝে মাঝে মা বাবা এসে প্রশ্ন করে যে আমার আমার এই অসুখটা ধরা পড়লে আমার বাচ্চার হবে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক জেনেটিক লোডিং আছে কিনা জেনেটিক লোডিং আছে কিনা জেনেটিক লোডিং থাকা মানে কিন্তু সেই অসুখটা হবেই এমন কোনো ব্যাপার নেই অথবা যদি যদি আজকে দেখা যায় যে কারোর একটা জেনেটিক লোডিং আছে একজন কোন ফ্যামিলি মেম্বার ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার তার তার যদি আছে তাহলে ছেলে বা মেয়ের স্কিজোফ্রেনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা যদি 10% হয় যেটা কিনা জেনারেল পপুলেশনের 1% তো 10 টাইমস হলো কিন্তু এটাও বুঝতে হবে সেটা কিন্তু 10% 100% নয় রাইট ওকে ঠিক আছে সো সেই জায়গাটা কিন্তু বোঝা দরকার তার মানে এইখানে রিস্কটা বাড়ছে তার মানে নয় এই যে হবেই হুম হুম মানে বাইপোলার ডিসঅর্ডার মানে আছে বলেই যে ডিমেনশিয়া হবেই এমন কোনো মাপ ব্যাপার নেই হ্যাঁ মানে আমরা একটা গাণিতিক ভাবে মানে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখতে পারি যে হ্যাঁ এটার একটা প্রবণতা থাকতে পারে এমনি পপুলেশনের থেকে এই পপুলেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু তার মানে এইটা কিন্তু আবির দা একবারও বলছেন না যে আমাদের এক্ষুনি ধরে নিতে হবে যা তার মানে হাতের বাইরে চলে গেল বা আমার এটা ঘটবেই ইনফ্যাক্ট এই চিঠিগুলোতে অনেকেই যেটা লিখছেন যে আমি তো ধরেই নিয়েছি আমার হবেই মা তো ধরেই নিয়েছে মায়ের হবেই এইটা হলো আর আরেকটা হচ্ছে যে যেটা কিনা 
তখনকার ক্রস সেকশনে মানে এটা তো লংগিটিউডালি মানে হচ্ছে যে আগে হয়েছে তার থেকে পরে ডিমেনশিয়া হবে কি হবে না ক্রস সেকশনালি মানে আমি যখন সেই মানুষটিকে দেখছি তখনও কিন্তু আমার ডায়াগনস্টিক কনফিউশন থাকতে পারে মানে যেটাকে আমরা বলি সিউডো ডিমেনশিয়া সিউডো কথাটা মানে হচ্ছে কিছু কিছু উপায় আছে যেগুলো কিনা হচ্ছে যে মেইন হচ্ছে যে যাদের ডিমেন্সিয়া থাকে তারা কিন্তু ডিনায়েলে চলে যায় তারা কিন্তু স্বীকার করতে চায় না তারা কিন্তু ব্যাপারটাকে একজন প্রবীণ ডাক্তারবাবু ছিলেন উনি বললেন তুমি তো মুখস্ত করে এসছো কারণ আমি যে যেভাবে বলছিলাম বলার কথা আমার তো একটু পজ করার কথা একটু ইয়ে করার কথা আমি একেবারে যেভাবে ফাটাফাট বলে দিলাম বললাম না তুমি তো মুখস্ত করে এসছো আপনি ওইভাবে বলছেন যে ডিনায়েলে এরাও পাঠায় কিন্তু এইটার যে ডিনায়েলে নিয়ে যাচ্ছে আমি জাস্ট বোঝার চেষ্টা করছি আবিদ্যা তাত্ত্বিকভাবে এটাতে কি কারণ আমরা দেখি মানে মানে হচ্ছে যে আমি যখন মানে নিউরোসাইকোলজিক্যাল টেস্ট করছি তখন যদি ওরা উত্তর মানে ওরা কিন্তু কখনো বলে না জানি না ওরা সবসময় বলবে হচ্ছে একটা উত্তর দিয়ে দিল ঠিক আছে সামথিং বা বলবে যে হ্যাঁ এই তো মনে ছিল এক্ষুনি আমি ভুলে গেছি না না এটার কি ব্যাপার আছে কি মাস আজকে এটা কি মাস চলছে এটা কি মাস চলছে ওই তো ওই তো ওই 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 এরকম বলনা বলে দে জায়গায় চলে গেছে কারণ সেগুলো সেগুলো কিছুতেই মনিটার করতে দেবে না না আমি দেখবো আমি দেখবো স্পেশালি যারা কন্ট্রোল ফ্রি হন প্রমাণ করতে যাচ্ছেন তার ফলে গোটা জিনিসটা আরো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আর যেটা ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে হয় ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টোটা ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে জানলেও বলে জানি না আমি কিন্তু সব ভুলে যাচ্ছি আমি কিন্তু সব ভুলে যাচ্ছি সেটা অ্যাংজাইটি প্লাস ডিপ্রেশন আমি কিন্তু সব ভুলে যাচ্ছি তখন বুঝতে হবে যে আমার দ্বারা আর কিছু হবে না মানে ভেরি কমন একটা স্টেটমেন্ট যেটা আমরা ডিপ্রেশনে অনেক সময় এবার সেই কারণে তো সেটা ডিফারেনশিয়েট করার একটা বড় ইয়ে হচ্ছে আমি কিন্তু সব ভুলে যাচ্ছি হুম এইটা কিন্তু একটা ডিফারেনশিয়েশনের ইয়ে এটা ডিমেনশিয়া একজন মানুষ এসে বলবে ডিমেনশিয়া মানুষ এসে সাধারণত বলবেন না যে আমি ভুলে যাচ্ছি তার বাড়ির লোকেরা করবে বাড়ির লোকেরা ঠিক খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা আবিদ আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন আমরা এই পর্বের একদম শেষে আবিদার সঙ্গে এসে পৌঁছেছি এবং এই পর্বে আবিদা খুব সুন্দর করে কিন্তু আমাদের চিহ্নিত করতে শেখাচ্ছেন বিশেষ করে যেখানে আমরা গুলিয়ে ফেলছি অন্য অসুখের ভুলে যাওয়া এবং ডিমেনশিয়া কিভাবে নিজেদের মধ্যেও সেখানে একটা বিভাজন রেখা জানব সে দিশা দিয়েছেন আবিরদা আবিরদা একদম শেষে আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন রাখবো যে ডিমেনশিয়ারও তো অনেক ধরন হয় যেটা আপনি উল্লেখ করছিলেন একবার আপনি কি সেটা আমাদের আরেকটু বলবেন যে 
তারও কি বিভাজন নিজেদের মধ্যেও আমরা একটু করতে পারি কোন ধরনের ডিমেনশিয়ার সাথে কোনটা আলাদা যেটা বললাম আলজাইমার হচ্ছে কমনেস্ট এছাড়া যেটাকে বলে ভ্যাসকুলার ভ্যাসকুলার মানে হচ্ছে যে আমাদের ব্রেনের যে ছোট ছোট যেখানে আর ফাংশন করছে না ডিজেনারেট করে যাচ্ছে সেই সেলগুলো ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাচ্ছে তো তার থেকে যে ডিমেনশিয়াটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভ্যাসকুলার আরেকটাকে বলা হয় লিউই বডি ডিমেনশিয়া সেখানে এক রকমের প্রোটিন অ্যাকুমুলেশন হয় ব্রেনে এবং সেই লিউই বডি ডিমেনশিয়ার একদম কিছু কিছু স্পেসিফিক মার্কার্স আছে মানে ক্লিনিক্যাল মার্কার্স যেগুলো দেখে বোঝা যায় যেমন তাতে ফ্লাকচুয়েটিং সিমটমস হয় মতো তারপরে মানে এরকম অ্যালজাইমার মতো কমন নয় কিন্তু যেগুলো আনকমন ডিমেনশিয়া তার মধ্যে অ্যালকোহল অ্যালকোহল ইন্ডিউস ডিমেনশিয়া সমস্যার কথা বললাম ডিমেনশিয়া নিয়ে কথা হচ্ছে শুধু তো সমস্যা নিয়ে কথা বললে হবে না এবার তো ম্যানেজমেন্টে আসতে হবে আসতে হবে কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও আমরা কি আগাম সতর্কতা নিতে পারি সেই নিয়ে আলোচনা হবে পরের পর্বে আসছি পরের পর্বে সঙ্গে থাকতে